జరిగేటువంటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను బహిష్కరిస్తూ ఉన్నా చాలా బాధాకరమే అయినప్పటికీ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఎడల నిరసన తెలియజేయడానికి ఇది ఉత్తమమైన మార్గంగా భావించి నేను నా నిరసనను ప్రధానమంత్రి గారికి స్వయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ బహిరంగ లేఖ ద్వారా దానికి ప్రబలమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే దేశానికి స్వతంత్రం రావాలని పోరాటం జరిగే రోజులలో ఒకనొక సందర్భంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కాంగ్రెస్కు సారథ్యం వహించే సమయం నుంచి దేశానికి స్వతంత్రం వస్తే ఏం చేయాలి ఈ దేశం మనం ఎట్లా ముందుకు తీసుకుని పోవాలి అసలు ఈ దేశంలో ఏం జరగాలి అనే చర్చలు స్వతంత్రం రావడానికి పూర్వమే చాలా రోజులు జరిగినాయి ద గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాబాయి నవరోజీ ఆయన కూడా దానిలో భాగస్వామ్యం వహించి అనేక చర్చోప చర్చలు చేసినారు ఎందుకంటే స్వతంత్రం రావడానికి పూర్వం కూడా కొంతమంది మనకి ఇప్పుడే స్వతంత్రం అవసరం లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బాగా రైల్వే లైన్లు వేస్తున్నారు డెవలప్ చేస్తున్నారు అని మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉండ్రి తెలంగాణ ఏర్పడే సమయంలో కూడా కొందరు సన్నాసులు అట్లే మాట్లాడారు ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకు చరిత్రలో కనిపించేది అట్లాంటి వాళ్ళకి తెలియజెప్పడానికి స్వాతంత్రానంతర భారత భారతావని ఏ విధంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక ఆవిష్కరణలు చెయ్యడానికి జరిగినటువంటి అనేక మేధో మదనాలు చర్చోప చర్చలు వాటి పర్యవసానంగా ఏ దేశమైనా సరే ఏ సమాజమైనా సరే ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించాలి అది స్వల్పకాలిక మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు అయ్యి ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒకటి ఉండాలి దానికి కర్తవ్యాన్ని అప్పగించాలి ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేసేటువంటి అధ్యయనాలలో మేధో మదనాల నుంచి ప్రణాళికలకు రూపకల్పన చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా వ్యవహరించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎట్లా వ్యవహరించాలి అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినారు ఆ నిర్ణయాలు ఆలోచనలు ఆ మేధో మదనాలు వాటి యొక్క స్వరూపమే గతంలో మనకున్నటువంటి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక ప్రణాళికలు ఉండాలి అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో అవలంబించవలసిన మంచి చెడు అట్లాగే పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ కూడా ఉండాలి ఆ పంచవర్ష ప్రణాళికలను అనుసరించి ఈ వార్షిక ప్లాన్స్ ఉండాలి యాన్యువల్ ప్లాన్స్ తద్వారా ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల విజన్ కూడా కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి పద్ధతులలో ఆలోచనలు జరిగినాయి నెహ్రూ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చి ఈ దేశ ప్రగతి దేశంలో మనం చూస్తున్న అనేక ప్రాజెక్టులు కావచ్చు పరిశ్రమలు కావచ్చు పోర్ట్లు కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లు కావచ్చు జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్ఐసి లాంటి సంస్థలు కావచ్చు ఇండియన్ రైల్వేస్ కావచ్చు ఇట్లా అనేక విషయాలు మనకి ఈరోజు దేశంలో కనపడతా ఉంది ఎందరో మంది మహానుభావులు అందులో మెంబర్లుగా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటేనే చాలా పెద్ద రెస్పెక్ట్ ఉండేది పెద్ద గౌరవించబడేవాళ్ళు జాతీయ స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆర్థికవేత్తలు వివిధ రంగాల శాస్త్రజ్ఞులు నిష్ణాతులు వాళ్ళ యొక్క సూచనలు 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశ అనేక దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రణాళికలు వాటి అమలు వాటి పరిణామాలు చాలా చక్కగా అన్బయాస్డ్గా విశ్లేషించి ఆలోచించి మన వాతావరణానికి మన దేశానికి మన దేశంలో ఉండే పరిస్థితులకు అనుగుణమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేవాళ్ళు నేను కూడా మొట్టమొదటిసారిగా నా జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నేను శాసనసభ్యుడైను అప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే పద్ధతి ఐదు లక్షల రూపాయలకు మించి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు కూడా అప్పుడు పెద్దలు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండేవారు సిద్దిపేటలో ఒక కాండ్లకుంట కాలనీ అని చెప్పి దానికి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కోసం డబ్బులు కావాలంటే ఆయన నా మాట మన్నించి ఒక ఎనిమిది లక్షలు ఏదో మంజూరు చేసినారు ముఖ్యమంత్రిగా వారు మంజూరు చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ఒక కమిటీకి పోయింది అది ఆ కమిటీ పేరు పిపిఏసి ప్లాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ కమిటీ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు దానికి చైర్మన్గా అందులో ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సంబంధిత శాఖ కార్యదర్శి తర్వాత ప్లానింగ్ కార్యదర్శి సభ్యులుగా ఉండి ఐదు లక్షలకు మించిన ఏ మంజూరైనా సరే పిపిఏసి క్లియర్ చేస్తేనే ఫైనల్ అనుమతులు లభించాయి అంటే అంత పటిష్టంగా ప్రజాధనం కాబట్టి ప్రతి రూపాయి ఖచ్చితంగా సద్వినియోగం జరగాలే సామాజిక అభివృద్ధికి దేశాభివృద్ధికి రాష్ట్రాభివృద్ధికి తోడ్పడాలనేటువంటి ఒక స్పిరిట్ కనపడేది అట్లా జరుగుతూ వచ్చింది సరే ఆశించినంత ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ వచ్చిందా అనేది పక్కన పెడితే క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో ఒక ఆచరణ అనేది మనం చూసిన విదేశంలో దాని సత్ఫలితాలు కూడా చాలా కనపడ్డాయి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అమెరికా పోయిన సందర్భంలో అక్కడ ఎస్కే డే గారు సలహా చెప్తే వారి సలహాను పాటించి మనకు వచ్చినటువంటివి మూడు ఉద్యమాలు వచ్చినాయి హరిత విప్లవం హరిత క్రాంతి అందులో భాగంగా బక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు హీరాకుడు కావచ్చు నాగార్జున సార్ కావచ్చు మోడర్న్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరు మీద అవన్నీ కూడా సాకారమైనవి అంటే ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు చెప్తే విని తీసుకునే సంస్కారం ఆ రోజుల్లో ప్రధానమంత్రులకు ఉండేది నెహ్రూ గారు ఒక సందర్భంలో అమెరికా విజిట్ చేస్తే అక్కడ ఐసన్ హోవర్ గారు అధ్యక్షులు ఉండేవారు ఆ టైంలో ఐసన్ హోవర్ గారు ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేసి అయా ఈయన పేరు ఎస్కే డే ఈయన మీ భారతీయుడు మా అమెరికా గ్రామీణ ప్రాంతానికి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తే నెహ్రూ గారు అతన్ని నెక్స్ట్ డే భోజనాన్ని రమ్మని పిలుస్తారు పిలిస్తే భోజనానికి వస్తారు ఎస్కే డే గారు వస్తే భోజనం చేసిన తర్వాత మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటే సరే మిమ్మల్ని అధ్యక్షుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు అంతటి వాడు పొగుడుతుంటే చాలా సంతోషం వేసింది ఎట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం బాధ కూడా కలిగింది మన దేశానికి నిన్నగాక మొన్న కదా స్వతంత్రం వచ్చింది మరి మీ బోటి మేధావులు అమెరికాకు సేవ చేస్తే మన దేశం గతంగాను మీరు దయచేసి భారతదేశానికి రండి అని ఆహ్వానిస్తారు ఒక సౌండ్ వెచ్చి బాబు ఆయన నిర్మమాడంగా నేను రాను అని చెప్తాడు ఎందుకు రారు మీకు దేశం మాతృదేశం మీద ప్రేమ లేదంటే నాకు ప్రేమ చాలా ఉంది కానీ ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయించుకున్న ప్రాధాన్యతల క్రమం సరిగ్గా లేదు మీరు ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ చూడండి తప్పులు చేస్తున్నారు కోటాను కోట్ల మంది తిండి లేకుండా ఉన్నారు కోటాను కోట్ల ఎకరాలు బంజర్ భూములు ఉన్నాయి నదీ జలాలని సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి వాటి అన్నిటిని వదిలిపెట్టి మీరు పారిశ్రామికీకరణ అని చెప్పి రూర్కేల బిలాయ్ జంషెడ్పూర్ అని ఒక్క కర్మగారులు ఎంబడబడ్డారు ఎంతవరకు సమంజసం మీరు పోయి సమీక్ష చేసుకోండి అని చెప్తారు అప్పుడు నెహ్రూ గారు తిరిగి వచ్చి మొత్తం క్యాబినెట్ సెక్రటరీ సెక్రటరీలందరూ మీటింగ్ పిలిచి క్యాబినెట్ మీటింగ్ పిలిచి పార్లమెంట్ సభ్యుల మీటింగ్ పిలిచి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ మీటింగ్ పిలిచి చర్చోప చర్చలు చేసి సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్కి వచ్చేటప్పటికి మార్చేస్తారు మొత్తం టోటల్గా మార్చేసి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు అన్నీ చేపడతారు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి బాక్రా నంగల్ హీరాకోడు నాగార్జున సార్ తర్వాత ఎస్కే డే గారు ఇండియాకు వస్తే నెహ్రూ గారి లోపల మార్పును చూసి ఆయన ఇండియాకు వస్తారు అప్పటికప్పుడు ఆయనకు రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఇచ్చి క్యాబినెట్ మంత్రి పదవి ఇచ్చి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే గ్రామ పంచాయతీ మన పంచాయతీ రాజ్ అంటున్నామో పంచాయతీ రాజ్ కాదు దాని ఒరిజినల్ పేరు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక పోర్ట్ఫోలియో కేంద్రంలో సృష్టించి గ్రామీణ భారతం మీ చేతిలో పెడుతున్న ఎస్కే డే గారు మీరు ఏం చేస్తారో చేయమని చెప్పారు ఆ ఎస్కే డే గారు నేరుగా 
వారికి ఎందుకో అట్లా అనిపించి నేరుగా హైదరాబాద్కే వచ్చి మన రాజేందర్ నగర్లో ఎన్ఐఆర్డీ అనే సంస్థను స్థాపించారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనే సంస్థను స్థాపించి ఇక్కడి నుంచే రూరల్ డెవలప్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు ఆ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు ఆ రోజు ఎస్కేటే గారు భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి మూడు నాలుగు బ్లాకులలో మన పటాంచెరు బ్లాక్ కూడా ఒకటి స్వర్గీయ పి రామచంద్రారెడ్డి గారు మొట్టమొదటి బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియాలో ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రెసిడెంట్లలో వారు కూడా ఒకరు అంటే ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధిని ప్రగతిని ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలని విశాల ప్రయోజనాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత జాగ్రత్తగా వ్యవహారాలు జరుగుతుండే గతంలో అదంతా కూడా దేశం చూసింది మీ అందరికీ కూడా తెలిసే విషయాలు సరే పద రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ రోజు ఉన్న యూపీఏ ప్రభుత్వం ఓడిపోయి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో వచ్చింది వారు నీతి ఆయోగం తెచ్చినారు నీతి ఆయోగ్ అంటే చాలామందికి దాని ఫుల్ ఫామ్ కూడా అవగాహన ఉండదు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా భారతదేశాన్ని సమూలంగా మార్చివేయడానికి జాతీయ స్థాయి సంస్థ అని అర్థం ఇది ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు ప్రత్యామ్నాయం దీనిలో మేము కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం తెస్తాం ఆచరించి చూపిస్తాం అట్లాగే ముఖ్యమంత్రులందరూ దీనిలో సభ్యత్వం ఇస్తున్నాం దీన్ని టీమిండియా అని పిలుస్తామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పినారు ఆ సమావేశంలో నేను కూడా ఉన్నా నేను కూడా చాలా ఆశపడ్డా నిజంగానే దేశానికి మంచి రోజులు వచ్చినాయి రా అనుకున్నా వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ హోమ్ మా మినిస్టర్లకు కూడా చెప్పిన ఇట్లా జరిగింది సమావేశమే కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తి ఇప్పటిదాకా ఫెడరల్ ఫ్లేవర్ లేదు దేశంలో మేము తెస్తాం అని చెప్పినారు అట్లాగే ముఖ్యమంత్రులందరినీ సభ్యులను చేసినాం కాబట్టి టీమ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉండే ముఖ్యమంత్రులందరూ దీనిలో ఉండి ఒక టీమ్ స్పిరిట్తో పనిచేద్దాం అని చెప్తే చాలా సంతోషపడ్డాం నేను కూడా చాలా ఆశించిన ఈ నేను కొట్లాడి కష్టపడి తెచ్చుకున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి రోజులు వచ్చాయని ఒక మంచి జరిగే అవకాశం పెరుగుతుందేమో గతంలో కంటే అని చెప్పి ఆశపడడం సహజం కదా నేను కూడా ఆశపడ్డా కానీ దురదృష్టవశాత్తు అదొక నిరర్థగా సంస్థగా మారిపోయింది ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ అనేది నేమ్ సేక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక నిష్క్రియాపరమైనటువంటి మేధో మదనాన్ని మొత్తం బంధుపెట్టి ప్రధానమంత్రులు లేకపోతే ఇంకోలో చెప్తే నాలుగు కార్యక్రమాలకు భజన చేసేటువంటి ఒక మండలిగా మారిపోయింది మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ చాలా దురదృష్టకరం ప్లానింగ్ కమిషన్కేమో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యవహారం ఉండే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు రాష్ట్రాల బడ్జెట్ల రూపకల్పనలో కూడా పాత్ర వహించేది మార్గదర్శనం చేసేది ఆయా రాష్ట్రాల పరిస్థితులను అవల అనుసరించి కానీ ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఆ పాత్ర లేదు ఆ కథ లేదు ఇక నేతి బీరకాయల నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో నీతి ఆయోగ్లో నీతి గంత అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదో జరుగుద్దని ఆశిస్తే కొండ నాలుగకు మంది వేస్తే ఉన్ననాలు పూసిపోయింది అన్నట్టు ఎనిమిది సంవత్సరాల నీతి ఆయోగ్ అంటే ఏడు సంవత్సరాలు అయింది మొదటి సంవత్సరంలోనే తెచ్చినారు ప్రధానమంత్రి గారు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఏం కనపడతా ఉంది దేశంలో మనకు ఈ మోదీ గారి వాగ్దానాలు బీజేపీ వాగ్దానాలు నీతి ఆయోగ్ సృష్టి వీటన్నిటి ఆచరణ పెద్ద జోక్ కింద పరిణమించిపోయింది ఇప్పుడు దేశంలో ఎప్పుడూ లేనటువంటి దురవస్థ నానాటికి దిగజారుతున్న అనేక పరిస్థితులు అనేకమైన పరిస్థితులు ఒకటి రెండు కాదు
దేశంలో అంతు లేకుండా పెంచబడుతున్నటువంటి విద్వేషం ద్వేషం అసహనం చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన కాలం నుంచి అనేక సమ్మెలు జరుగుతాయి తమ తమ డిమాండ్ నెరవేర్చుకోవడానికి వివిధ సంఘాలు వివిధ వాళ్ళు చేస్తారు నిరసన కొద్దిగా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ధర్నాలు ఇస్తారు రోడ్డు మీదకి వస్తారు పరిష్కారాలు కూడా జరుగుతాయి దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడు లేని విధంగా దేశ రైతాంగం పదమూడు నెలల పాటు రాజధాని నెత్తి మీద కూర్చుండి సమ్మెలు చేసినటువంటి పరిస్థితి అందులో దాదాపు ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల మంది రైతులు చనిపోయిన పరిస్థితి చివరికి ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పి చట్టాలు వాపసు తీసుకున్న పరిస్థితి ఇది విమర్శ కాదు కదా జరిగిన సత్యం కదా భారతదేశం సాక్షిగా ప్రపంచం సాక్షిగా జరిగినటువంటి కఠోరమైన సత్యం అంటే పరిస్థితి దిగజారినట్ట మేధో సంపత్తి దేశంలో పెరిగినట్ట సమస్యల పరిష్కారం పట్ల దృక్పథంలో మార్పు వచ్చినట్ట పదమూడు నెలల పాటు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుండి చివరికి ఏం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారే స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పి చట్టాలు విరమించుకునే పరిస్థితి అది పదమూడు రోజుల్లో కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా ఈ దుస్థితి మనం కండారా చూస్తా ఉన్నాం చేసిన ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చబడడం లేదు ఏ ఒక్కటి కూడా నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ప్రామిస్ హ్యాస్ బిన్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై దిస్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ నో సింగిల్ ప్రామిస్ రైతుల ఇన్కమ్ డబుల్ చేస్తామంటే వాళ్ళ పెట్టుబడి డబుల్ అయిపోయింది పెరిగిన డీజిల్ రేట్లు పెరిగిన ఎరువుల ధరల రేట్లు పెరిగిన లేబర్ కాస్టు పెరిగిన విత్తనాల రేట్లు అనేక అనేక సమస్యలతో పెట్టుబడి డబుల్ అయింది కానీ ఇన్కమ్ డబుల్ కాలే ఇలా యావత్తు రైతాంగం మా కరెంటు మీటర్లు పెట్టద్దని వీళ్ళు మీటర్లు పెట్టుడు వాళ్ళు పీకేసుడు అనేక రాష్ట్రాల్లో జరుగుతాం మేము భరించలేము ఈ ఛార్జీలని ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా కడుపు నిండా రైతులకు విద్యుత్ రాదు ఒక తెలంగాణ తప్ప మరి ఏం సాధించినట్టు నీతి ఆయోగ్ దేశంలో మంచినీళ్ళు లేని పరిస్థితి చివరికి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా ఇలా ట్యాంకర్లు కొనుక్కుంటారు రాజధాని నగరంలో కూడా మరి ఈ నీతి ఆయోగ్ మనమశానం ఏం చేసినట్టు ఏం జరిగినట్టు తాగుటానికి కడుపు నిండా మంచినీళ్ళు దొరకయి పంట పండించుకుందామంటే పొలానికి నీళ్లు దొరకయి చీకటి నుంచి బయటపడదామంటే కరెంటు వెలుగులు దొరకయి పని చేసుకుందామంటే ఉద్యోగం దొరకదు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మొత్తం మూసివేయబడుతూ వాలంటీర్ టెర్మెంట్లు ఇచ్చి కార్మికులను పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్ అందరిని రోడ్డు మీద పడతారు నిరుద్యోగ సమస్య నానాటికి పెరిగిపోతున్నది దేశం నుంచి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తరలిపోతా ఉన్నాయి ఈరోజు పేపర్లలో వచ్చింది వార్త చివరికి ఉపాధి హామీ కూలీలు కూడా జంతర్ మంతర్లు పోయి ధర్నా చేసే పరిస్థితి పదిహేను పదహారు రాష్ట్రాల నుంచి పోయి ఉపాధి హామీ కూలీలు కూడా చివరికి రోడ్డున పడి ఎక్కనో మారుమూల గ్రామాలలో ఆరు లక్షల అరవై వేల గ్రామాలు ఉంటాయి మనకు ఇండియాలో అన్ని గ్రామాలలో పనిచేసే ఉపాధి హామీ కూలీలు కూడా పోయి దేశ రాజధాని జంతర్ మంతర్లో ధర్నా చేసేటువంటి దౌర్భాగ్యం పదిహేను పదహారు రాష్ట్రాల నుంచి బీడీ కార్మికుల మీద ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ జీఎస్టీ వేస్తే ఆ పరిశ్రమనే అంతరించకపోతా ఉంది వాళ్ళ నోట్లో మట్టుబాటు పరిస్థితి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నటువంటి నిత్యావసరాల ధరలు అంతు లేకుండా అదుపు లేకుండా పోతున్నటువంటి ద్రవ్యోలు బనం జీడిపి పతనం నెవర్ బిఫోర్ హైయెస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈ రూపాయి అయితే పాతాలోకాన్ని పడిపోతా ఉంది చరిత్రలో భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేనంత అధ్వానంగా 
డాలర్తో అమెరికన్ డాలర్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా దారుణంగా పడిపోతా ఉంది ఏం ఏం మరి నీతి ఆయోగ్ ఏం సాధించినట్టు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని రిప్లేస్ చేస్తే ఏం ఒరగబెట్టినట్టు నీతి ఆయోగ్ నేను ఊరికే బాధ్యతారహితంగా ఒక నిరర్థక సంస్థగా మారిందని బాధ్యతారహితంగా అనలే చాలా బాధతో వెరీ పెయిన్ఫుల్లీ ఏదో గొప్ప చేస్తుంది ఈ దేశానికి ప్లానింగ్ కమిషన్ను మార్చి ప్లానింగ్ కమిషన్కు బదులుగా వచ్చిందంటే దానికన్నా సుపీరియర్గా ఉంటుందని అనుకుంటాం కదా న్యాచురల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అట్లా కాకుండా మరింత దారుణంగా పరిస్థితులు దిగజారిపోతాయి చాలా చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు పోనీ నీతి ఆయోగ్ ఏదైనా మాట చెప్తే సిఫారసు చేస్తే దానికి గౌరవం వస్తుందా కేంద్ర ప్రభుత్వం గౌరవిస్తుందా అది సున్నా తెలంగాణ ఏర్పడే ముందు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు బతికిండే ఆయనతో పాటు సహచర వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక ఆయన ప్రొఫెసర్ ముంగేకర్ అని ముంబై యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండేది జయశంకర్ గారు సహచరుడు స్నేహితుడు ఆయన ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్గా ఉండే అప్పుడు మేము ఆయన ఇంటికి పిలిచి బతిమాలి బామాలి ఆయనకు భోజనాలు పెట్టి సిఫారసు చేయించుకొని ఒక రెండు రా రెండు జిల్లాలు లేకుండా తెలంగాణ వాటిని కూడా ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాక్వర్డ్ లిస్టులో ఇంక్లూడ్ చేయించుకున్నాం ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్ సిటీ అప్పుడున్న పది జిల్లాలలో తొమ్మిది జిల్లాలు ఇంక్లూడ్ అయింది అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ లిస్టులో ఒకసారి బ్యాక్వర్డ్ అని వస్తే డెఫినెట్గా ప్లానింగ్ కమిషన్ దానికి కొంత నిధి మంచి చెడ్డ ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక రోజు కాకపోతే ఇంకో రోజైనా కొంచెం లాభం జరుగుతుంది అవి బాగుపడతాయి అని ఆశతో అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ అంటే అంత గౌరవం ఉండేది ఆ లిస్టులో పోతే చాలు మా మా ఫైలు మా దరఖాస్తు అనే ఒక ప్రేరణ ఉండే ఇలా నీతి ఆయోగ్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవ్వరు మేము అడగలే వాస్తవంగా మేము సిఫారసు చేయలే మేము అడగలే వాళ్ళంతా వాళ్ళే తెలంగాణకు వచ్చి తిరిగి చూసి బాగుంది మంచిది ఈ రెండు స్కీములు దేశానికి ఆదర్శంగా ఉన్నాయి మిషన్ కాకతీయ స్కీము వాటర్ బాడీస్ రిజ్యువనేషన్ చాలా మంచిది భూగర్భ జలాలు పెంచుతుంది బయోడైవర్సిటీని పెంచుతుంది జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచుతుంది అని ఆలోచించి ఒక ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఇయ్యాలి ప్రత్యేకంగా అని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సిఫారసు చేశారు అట్లనే మిషన్ భగీరథ చాలా మంచి కార్యక్రమము ప్రతి ఇంటికి ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి లోపల ట్రీటెడ్ పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ శుద్ధి చేయబడ్డటువంటి శుద్ధమైన జలాలు తాగునీరు అందించబడుతుంది ఇది మంచి ప్రోగ్రాం తీసుకున్న తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దీనికి ఒక పంతొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వండి రెండింటికి కలిపి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వమని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు సుమోటగా ఎవరు అడగలే వాళ్ళంతా వాళ్ళే ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా రికమెండ్ చేశారు వాళ్ళు చేసిబడి ఇప్పుడు ఐదున్నర ఏళ్ళు ఆరు ఏళ్ళు గడిచిపోయారు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వమంటే ఇరవై నాలుగు పైసలు కూడా ఇవ్వాలి నాట్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ పైసా మరి నీతి ఆయోగ్ ఆయోగ్ రికమెండేషన్ బుట్టదాకలైతే దానికి ఉన్న విలువ ఏందిగా ఇజ్ ఇట్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్ ద నీతి ఆయోగ్ లేదా నీతి ఆయోగ్ కొన్ని ఉపసంఘాలు ఏమని చెప్పినాం చాలా లోతైనటువంటి అధ్యయనం జరగాలి ఈ దేశాన్ని బాగా సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా ప్రధానమైన బాధ్యతలో ఉన్నటువంటి నీతి ఆయోగ్ గొప్ప ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ఉపసంఘాలు వేసి ముఖ్యమంత్రుల బృందాలను ఇమన్నాం ఆ ప్రయత్నం జరగలే ఒక బృందం వేస్తే గ్రాసారం బాగాలేక నేను కూడా దాని మెంబర్ ఉంటాను పైసలు ఖర్చు పెట్టుకుని నేను మా చీఫ్ సెక్రటరీ అప్పుడు రాజీవ్ శర్మ అందరం కలిసి భోపాల్ పోయినాం ఆడ సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ అయినాం 
చాలా గంటల గంటల టైం ఖర్చు పెట్టి అమూల్యమైన సలహాలు ఇచ్చాం మంచి సలహాలు ఇచ్చాం అందులో అతి ముఖ్యమైన సలహా ఏంటంటే ఈ దేశం మొత్తం ఇంత విశాలమైన దేశం కాబట్టి ఒకే రకంగా లేదు భిన్నమైనటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులని మనకు శీతల వాతావరణం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని కాశ్మీర్ కావచ్చు హిమాచల్ కావచ్చు పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొన్ని హిమాలయ సానువులు ఉన్న ప్రాంతాలు కావచ్చు ఉత్తరాఖండ్ కావచ్చు ఇట్లా శీతల ప్రదేశాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అట్లనే సముద్ర తీరం ఉన్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ట్రాఫికల్ వెదర్ హిముడి వెదర్ ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నవి ల్యాండ్ లాకడ్ స్టేట్స్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ ఏ తీరం లేకుండా మధ్యలో చుట్టు భూమి చేతనే ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని హీట్ ఎక్కువ ఉండే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి రకరకాల భిన్నమైన విండ్ వెలాసిటీస్ భిన్నమైనటువంటి ఆగ్రో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఖనిజం కూడా అంతటా దొరకది ఇప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కోలారు జిల్లాలో బంగారు గనులు ఉన్నాయి అట్లనే బొగ్గు నిక్షేపాలు కూడా అంతటా ఉండవు దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు అలా ఉంటాయి ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటుంది అనేక రకాల ఖనిజ సంపద ఇతర సంపదలు రకరకాలుగా ఉంటాయి వాటి అన్నింటినీ కూడా దేశ ప్రగతికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలంటే అన్నింటినీ దృక్పథంగా పెట్టుకొని సమగ్రమైన దృక్పథంతో ఆలోచించాలి అని చెప్పినాం రెండవది ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్పినామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మహత్తరంగా ఉండే చాలా తక్కువ అతి తక్కువ ఉంటాయి అవి రాష్ట్రాలకే ఇయ్యాలి ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇది మీరు కరెక్ట్ రాయాలి దయచేసి కొంతమందికి అర్థమైతే లేదు అసలు ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలుగు అవగాహన లేక పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నారు స్టేట్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే సముద్ర తీరం ఉన్న కాడ ఒక రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి కోల్డ్ క్లైమేట్ ఉన్న కాడ ఒక రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి హీట్ వెదర్ ఉన్న కాడ ఒక రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి రాజస్థాన్ లాంటి ఎడారి రాష్ట్రం ఉంటే వాళ్ళ సమస్య వేరే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాధాన్యతలు అందరికంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి కాబట్టి ఇచ్చే గ్రాంట్ లోపల ఒక దగ్గర బోధకాల వ్యాధి ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక దగ్గర టీబీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక దగ్గర ఇంకో వ్యాధి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా ఒకటే అన్నిటికీ ఒకటే మంది అంటే కలవదు కదా నేను అర్థం కావాలని ఈజీ కావాలని చెప్తాం అట్లా స్టేట్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలని చెప్తే మంచి ప్రతిపాదన అంగీకరిస్తామన్నారు ప్రధానమంత్రి గారు అందరి ముందర కానీ ఆచరణలో సున్నా అది మొత్తం బంద్ పెట్టి మేం చెప్పిందే చెయ్యాలి లేకపోతే మీ కథ చూస్తామని కాడికి వచ్చింది ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం పోయింది ఇంపరేటివ్ డిక్టేటరిజం వచ్చింది ఇంపోజ్ ఎస్ యు హ్యావ్ టు డూ వాట్ వీ సే పేపర్లన్నీ వస్తున్నాయి కదా చివరికి ఆడికి వచ్చింది ముఖ్యమంత్రులే బుల్డోజర్లు పెట్టి కూలగొడతాం మీ ఇండ్లను కూలగొడతానే ఉన్నారు కొందరు రాష్ట్రాలలో మంత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ఎన్కౌంటర్లు చేయడానికి కూడా వెనకాడం అని మాట్లాడే పరిస్థితి భగవంతుని పేరు మీద జరిగించే ఉత్సవాలలో దేశ రాజధానిలోనే కత్తులు గదలు కటారులు పట్టుకొని తిరిగే పరిస్థితి గత హనుమాన్ జయంతి నాడు ఢిల్లీ నగర విధులలో ఢిల్లీ రాజధాని నడుబొడ్డులో పట్టబగలు పదకొండు గంటలకు కత్తులు పట్టుకొని స్వైర్య విహారం చేస్తున్నారు ఇదేనా నీతి ఆయోగ్ ఈ దేశానికి ఇచ్చిన సందేశం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏం జరుగుతా ఉంది దేశంలో అన్ని రంగాలలో సర్వనాశనం అయిపోయింది దేశం చాలా బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయింది ఇండియా అంతర్జాతీయ విపణిలో మనం పరువు పోతా ఉంది రోజు రోజుకు ఆర్థికవేత్తలు రఘురామ్ రాజన్ గారు కౌశిక్ బసు గారు ఇంకెంతో మంది పెద్దలు ప్రతిరోజు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతిరోజు చెప్తా ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్లు రాస్తూ ఉన్నారు ఒక్కరం కూడా పిలిచింది లేదు మాట్లాడింది లేదు ప్రధానమంత్రి పిలువరు నీతి ఆయోగ్ విలువదు నీతి ఆయోగ్ ఎజ ఎజెండా రూపకల్పనలో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఎక్కడ పోయిందో ఇది దాని కాకెత్తకపోయింది నీతి ఆయోగ్ ఎజెండా రూపకల్పనలో ఎవరికి భాగస్వామ్యం లేదు ఎవరు తయారు చేస్తారో ఎక్కడ తయారవుతుందో ఎవరికి తెలియదు అసలు ఈసారి ప్రముఖమైన సమస్యలు ఏమున్నాయి దేశంలో ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి ద్రవ్యోల్ పనులు ఎందుకు పోతుంది రూపాయి విలువ ఇంతకంతకు ఎందుకు పడిపోతుంది మరి అందరం కలిసి ఏం చేద్దాం 
అనే ముచ్చట లేదు అసలు లేదు నేను చెప్పే దయచేసి ఇది చిల్లర రాజకీయం కాదండి దేశ ప్రజలకు తెలవాలని చెప్తున్నాను ఆవేదనతో చెప్తున్నా దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడతా ఉంది రోజు రోజుకు పన్నులు వసూలు చేసే పద్ధతులలో రాజ్యాంగము కొన్ని బాధ్యతలు నిర్దేశించింది ఈ పన్నులు కేంద్రం వసూలు చేయాలి ఈ పన్నులు రాష్ట్రాలు వసూలు చేయాలి అని కొన్ని ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకి పెట్టింది కొన్ని రకాల పనులలో రాష్ట్రాల వాటా ఇయ్యాలి అని రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కు అది ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సృజన మాన్య ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క మేధో సంపత్తి ఏం చేస్తున్నాడు రాష్ట్రాల పనుల వాటా ఎంత తెలివిగా ఎగ్గొట్టచ్చు అని ఆలోచన చేసి ట్యాక్సులకు సెస్సు అనే పేరు పెట్టి రాష్ట్రాల యొక్క లక్షల దాదాపు పన్నెండు పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రాలకు పంచవలసిన దాన్ని ట్యాక్సును సెస్సు అనే పేరు పెట్టి మార్చి రాష్ట్రాల వాటాను ఎగ్గొడతా ఉన్నారు ఇప్పటికి దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎగ్గొట్టారు ఇదేనా నీతి ఆయోగ్ ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తి అయితే దోపిడి స్ఫూర్తి రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి రాజ్యాంగ బద్ధంగా రాష్ట్రాలకు సంక్రమించినటువంటి హక్కులను ఒక చిన్న ట్వీక్ చేసి ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చి రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన నిధులను కొల్లగొడతారా ఇది కరెక్టేనా ధర్మమేనా ఇది దీన్నే కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటారా ఈజ్ దిస్ వాట్ ఈస్ టీమిండియా ఇది టీమిండియా చేసే పనేనా ఏ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో దీన్ని మీరు చర్చ పెడతారా అసలు చర్చకు ఆస్కారం ఉంటుందా ఇక ఆ మీటింగ్కి పోతే అదో భజన మండలి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తులకు కూడా గిన్ని నిమిషాలు మాట్లాడాలని లెక్క పెట్టి బెల్లు పెడతారు ఆ బెల్లు కొడతారు మూడు రోజులు కాకపోతే నాలుగు రోజులు పెట్టాలి నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ ఏం భయ ఇంతకన్నా పెద్ద పని ఏమున్నది కొన్ని గంటల తరబడి పెట్టి దానిలో బెల్లు కొడుతుంటారు ఎవరన్నంత మరి రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడితే మిగతా వాళ్ళు నవ్వుతుంటారు ఇది పెద్ద పరిహాసాస్పదం అందుకే చెప్తున్న బాధపడి ప్లానింగ్ కమిషన్ మీ ఇండియా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుండే అంటే రాష్ట్రాల బడ్జెట్ల ఆమోదానికి పోతే రాష్ట్రాల ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు సెక్రటరీలు అవసరమైన సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రులు ఢిల్లీలో పోయి వారం వారం రోజులు ఉండి రోజుల తరబడి ప్రణాళిక సంఘం పోయి కూర్చొని చర్చలు జరిపేది ప్రణాళిక సంఘం తప్పుంటే అరే అట్లా కాదయ్య బాబు మా పరిస్థితి గిట్టున్నది మాకు ఇది ప్రాధాన్యత అని చెప్పి ప్లానింగ్ కమిషన్తో వాదించి ఒప్పించి నిధులు అలర్ట్ చేయించుకునేది అంత వెసులుబాటు ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ఎజెండా ఎవరు తయారు చేస్తాడో పాలసీ ఎవరు తయారు చేస్తాడో ఎవరు ఆర్డర్లు ఇస్తారో ఇవ్వని తెలియని పరిస్థితి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ పోనీ నీతి ఆయోగ్ తనకు తానుగా ఆలోచించి చేసిన సిఫార్సుల కానీ మన కనీస గౌరవం ఉంటుందా అది కూడా లేదు చివరికి ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే మూర్ఖశి కామాలు తాము కూర్చున్న కొమ్మను తెలివి తప్పిపోయి తామే నరుక్కుంటారు అన్నట్టు ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే నిర్ణయాలు ఏవైతున్నాయో రాష్ట్రాల ప్రగతిని మొత్తం దెబ్బతీస్తా ఉన్నాయి తాము కూర్చున్న కొమ్మను తెలివి తప్పిపోయి తామే నరుక్కుంటారు అన్నట్టు ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే నిర్ణయాలు ఏవైతున్నాయో రాష్ట్రాల ప్రగతిని మొత్తం దెబ్బతీస్తా ఉన్నాయి నీతి ఆయోగ్ తొలి సమావేశం నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి సమావేశంలో నేను నొక్కి బక్కానిచ్చాను డోంట్ కర్టైల్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ ప్రోగ్రెసింగ్ స్టేట్స్ ఎనీ ఇంచ్ ఎనీ ఇంచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు బి ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఈ దేశంలో ఏ ఒక్క ఇంచులో జరిగే ప్రగతిని మనం ఆపినా అది దేశ ప్రగతికి గొడ్డలు పెట్టు తెలివి తక్కువతనం అవుతుంది బాగా దూసుకపోతున్నటువంటి మంచి నైపుణ్యంతో పనిచేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలకు కాళ్ళల్లో కట్టెలు పెట్టకండి వాళ్లకు డిజెన్సెంటివైజ్ చేయకండి ఇన్సెంటివైజ్ చేయండి ప్రోత్సహించండి తద్వారా దేశం బాగా బాగుపడుతుంది అని చెప్పిన
ఒక సమావేశంలో నేను దాదాపు బాగా ఎక్కువ టైం తీసుకొని ముందే చెప్పిన నేను నేను మినిమం ఇరవై ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నాను మీరు గంట కూడా దాని ముందే చెప్పి చాలా బలంగా చెప్పిన తెలంగాణ గురించి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు చెప్పి మొత్తం దేశం గురించి చెప్పిన దేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు దేశంలో ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు ఎట్లా ఇవ్వచ్చు సోదాహరణంగా లెక్కలతో అధికారిక లెక్కలతో కూడా చెప్పిన నేను సమావేశమైనాక ఒక పదిహేను పదహారు రాష్ట్రాల చీఫ్ సెక్రటరీలు వచ్చి నాకు కంగ్రాజులేట్ చేశారు అందరి సాక్షి అందరు ముందట్నే అదే హాల్లా అద్భుతంగా చెప్పిన సార్ మీరు దేశం గురించి అని చెప్పి ఆ స్ఫూర్తిని మేము ప్రదర్శించినాం నీళ్ళ విషయంలో ఒక బిల్లు తెస్తే ఆ రోజు నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ నేను ఏం చెప్పినో ఇప్పుడున్నటువంటి మా పా లోక్సభ పక్ష నేత నామా నాగేశ్వరరావు గారితో నేను మాట్లాడితే వీఆర్ ఆన్ రికార్డింగ్ ద పార్లమెంట్ అతిపెద్ద చారిత్రక నగరం మద్రాసు నగరం ఒక బకెట్ నీళ్ళ కోసం ఎందుకు పరితపిస్తున్నది డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్న దేశంలో చెన్నై సిటీ ఒక బకెట్ నీళ్ల కోసం పరితపించచ్చునా అక్కడ ఒక సినిమా డైరెక్టర్ తన్నీరు తన్నీరు అని సినిమా తీయవచ్చునా ఈ దిస్థితి నుంచి విముక్తి లేదా అని చెప్పినాం నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరైడ్తో వంగిపోయి రెండు వందల రెండు లక్షల మంది బిడ్డల నడుములు వంగిపోతే పట్టించుకున్న నాతులు లేడు ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ అధినేత ఆనాడు వాజ్పేయి గారు ఉంటే ప్రధానమంత్రిగా వారి టేబుల్ మీద తీసుకుపోయి పండేశారు ఆ ఫోటోలన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి చివరికి తెలంగాణ రాష్ట్రం మధ్య సన్నాడ దాకా కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది దేశంలో అవి కూడా చెప్పినాం ఇట్లా జరిగినాయండి ఇట్లా జరుగుతున్నాయి మంచిది కాదు దేశానికి ఇంత తీవ్రమైన సంక్షోభం లక్షల మంది ప్రజల బతుకులు పోతుంటే కూడా పట్టించుకోనట్టు ఉంటే అది అర్థం పర్థం లేకుండా ఉండదని కూడా చెప్పినాం నీతి ఆయోగ్లో ప్రతి సమావేశంలో చెప్పిన నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్ ఆ రోజు నేను ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై నిమిషాలు మాట్లాడిన రోజు అయితే ప్లీజ్ ప్లీజ్ రికార్డ్ మై స్టేట్మెంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బి ఆన్ రికార్డ్ అని కూడా చెప్పిన నీతి ఆయోగ్ ఐదు మినిట్స్లో రాయండి నా మాటలని కూడా చెప్పిన అందరూ మొత్తం యావత్ దేశంలో ముఖ్యమంత్రుల సాక్షిగా చీఫ్ సెక్రటరీల సాక్షిగా చెప్పిన నేను మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ప్రధానమంత్రి ముందు ఇప్పుడున్న ఆయన అప్పుడప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉండి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు లంచ్ టైంలో నా పక్కకు వచ్చి బొడా గజబ్ కా బోలే బయా గజబ్ కా బాత్ కరే అని చెప్పిండ్రు శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు తెలంగాణకు వచ్చిన కేంద్ర బృందం వల్ల ఆహా తెలంగాణ ఓ తెలంగాణ మీ భగీరథ బాగున్నది మీ ఇది బాగున్నది అది బాగున్నది అని పొగిడిపోవడు తప్ప మీరే రాసిన పేపర్లలో మేము రాయలే అన్ని పేపర్లలో వచ్చింది నేను చూసిన ప్రతి బృందం పొగిడిపోవడే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అవార్డులు వస్తే పది గ్రామాలకు వస్తే పదికి పది తెలంగాణకి ఇస్తారు ఇరవైకి ఇస్తే ఇరవైల పంతొమ్మిది గ్రామాలు తెలంగాణకి ఇస్తారు అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డులు నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసలు అందుకోని డిపార్ట్మెంటే లేదు తెలంగాణలో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్కు అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ప్రశంసలు పొగడ్తలు శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇంకా ఉల్టా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉండేటోళ్ళు అయితే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందో పాపం గరీబు గారు వారికి ఎవడు చెప్తాడో మీరు మీరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు నేను చెప్తే హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఎంత ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం వీళ్ళందరూ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది చాలామందికి ఎస్ నేను యాజ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అఫీషియల్గా చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చుకొని ఖర్చు పెట్టిన నిధులు ఒక లక్ష తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా కాగు లెక్కలు ఫైనల్ వస్తాయి ఆ ఫిగర్ ఫైనల్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది దానిలో వెయ్యి పదిహేను వందల కోట్లు అటు ఇటు అయితే ఎక్కువ కావచ్చు తక్కువ కావచ్చు ఫైనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అప్రూవ్డ్ బై కాగ్ ఫైనల్ అనమాట సుమారుగా ఒక లక్ష తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి ఖర్చు అయింది కేంద్రం నుంచి ఏం వస్తాయి అంటే ఏమి రావు సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని ఆరోగ్య శాఖ విద్యాశాఖ ఈ ఉపాధి ఆమె ఇట్లాంటి వాటిలో కొన్ని ఉంటాయి లక్షా తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు 
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమకూర్చుకొని ఖర్చు పెడితే అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల కింద వచ్చినటువంటి మొత్తం డబ్బు ఐదు వేల కోట్లు కూడా కాదు నమ్ముతారా ఇది కానీ వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు ఏం చెప్తారు ఏం దుర్మార్గమైన ప్రచారం చేస్తారు జస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇదేనా నీతి ఆయోగ్ ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్త ప్రతిపాదనలన్నీ బుట్టదాకలు నీతి ఆయోగ్ తొంద మనం మాట్లాడతారేమో అని మేము పంపే ఇంచుమించు అన్ని ప్రతిపాదనలు నీతి ఆయోగ్ కూడా కాపీ పంపిస్తాం వీళ్ళ పాత్ర ఏమని ఉంటుందేమో అసలు వాళ్ళని వాడు కేరు కూడా చేసినట్టు కనబడతలేదు వాళ్ళ సూచన కానీ వాళ్ళ సలహా కానీ వాళ్ళ సంప్రదింపు కానీ జరుగుతున్న దాఖలా కూడా కనిపించదు మనకు ఇంకోటి ఫిఫ్టీన్త్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం అంటే రాజ్యాంగ సంస్థల ఎడల ఈ నీతి ఆయోగ్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రధానమంత్రి గారికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఉన్న దృక్పథం ఏంటి ఒక ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు గ్రాంట్ ఇమ్మని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఆరు వేల కోట్లు ఇమ్మంటే ఆరు పైసలు కూడా ఇయ్యలే ఇంకా మనకు రావాల్సిన బకాయిలు పెండింగ్ పెడతారు జిఎస్టీ ఐజీఎస్టీ ఇయ్యాలో కూడా మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు బకాయిలు ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నేను బహిష్కరిస్తున్నా అంటే బట్టిగా రాజకీయ దుగ్ధతో దీంతో కాదు ఇవన్నీ కారణాలు ఏమో నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ పోయి చెప్తే ఏమో గోడ చెప్పినట్టే అరణ్య రోదనం కంట చూసి తప్ప ఏం లాభం లేదు చెవుటో ముందర శంక పొందినట్టు ఏమైనా లాభం జరిగేది ఉంటే పోయినా మాట్లాడిన ఒక అర్థం తాత్పర్యం కానీ చెప్పి 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 తకాయించిపోయి తంగైపోయి చివరికి బైకాట్ చేసిపోయా కరెక్టు వచ్చేది లేదు పోయేది లేదు అంతా బట్టిదే ఏమిది అంటే నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్ మా ముఖ్యమంత్రి పోయిన మాకు మన మత్తదేమో అని జనం అనుకుంటారు పోయిన ఖర్చులు తప్ప మా నువ్వు వచ్చేది ఏమి లేదు ఇది వాస్తవమైనటువంటి విషయం చెప్తుంది చాలా బాధతో దుఃఖంతో చెప్తా ఉంది ఇంత పెద్ద సువిశాల భారతదేశంలో నూట నలభై లక్ష కోట్ల జనం ఉన్నటువంటి జనాభా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఇష్టానుసారంగా చేసుకుంటూ పోవడం ఫలితమేంటి ఎనిమిది సంవత్సరాల నీతి ఆయోగ్ యొక్క పరిశ్రమ పని ఏం కనబడుతుంది దేశంలో ఫలితం ధరలు అదుపులో ఉండే ఈ ద్రవ్యోల మనం అదుపులో ఉండదు ఈ రూపాయి విలువ కంట్రోల్ కాదు భయంకరంగా పడిపోతుంది నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది రైతుల ఆక్రందనలు కార్మికుల ఆహాకారాలు దేశానికి ఆర్మీ ఉంటుందండి చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంగం ఒక్క మాట నన్ను చర్చించినారండి నీతి ఆయోగ్లో దాని పాలసీ మార్చినాడు ఒక మాట ప్రధానమంత్రి గారు దేశంలో ఒక ముఖ్యమంత్రిను ఒక నీతి ఆయోగ్ను మీటింగ్ పిలిచి మరి ఇట్లా అనుకుంటున్నామండి ఆర్మీ సర్వీస్ రూల్స్ మారుస్తున్నాం ఆ చర్చ ఉన్నదా అసలు పెడతారా చర్చ ఉన్న ప్లానింగ్ కమిషన్ ఊడగొట్టి నీతి ఆయోగ్ తెస్తే ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాలసీ మీద డిస్కషన్ ఉందా నీతి ఆయోగ్లో ఇది ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్త ఇది కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజమా లేకపోతే ఇంపీరియల్ డిక్టో డిక్టేటరిజమా దీని ఏమనుకోవాలా ఇంకా ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే అధికార పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మాట్లాడతాడు డైరెక్ట్గా మొత్తం భారతదేశంలో అతి త్వరలోనే ఏకస్వామ్య పార్టీ ఉంటుంది ఒకటే ఒక పార్టీ ఉంటుంది కడమే అని మింగేస్తాం ఓమన్గా ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఇదేనా టీమిండియా ఈజ్ ఇట్ టీమిండియా ఈజ్ దిస్ వాట్ ఈస్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం చాలా దుఃఖంతో చెప్తున్నా నేను ఈ మాట ఇది దేశ భవిష్యత్తుకు మంచిది కాదు ఏదో నడవచ్చు నాలుగు రోజులు పెద్ద ఇష్యూ నాకు అర్థం కాదు 
టెంపరీ ఫేజ్ కదా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఈరాన్య కశ్యపు అంటారు కూడా అయ్యే నేనే దేవుని దేవుని అంటే లేని లేని నన్నే మొక్కాలే మొక్కే ఉంటాను పొట్టు పొట్టు అయిండు ఏమైంది చివరి ఫలితం ఏమి చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు చివరికి ఎక్కడికి వచ్చిందండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కంప్లీట్గా కాలరాస్తూ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థలను మొత్తం నాశనం చేస్తూ జేబు సంస్థల్లాగా వాడుకుంటూ ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఇవే రేపు మిమ్మల్ని కూడా కబలిస్తాయి కదా డెఫినెట్ కబలిస్తే ఎందుకు ఉంటాయండి క్రియకు ప్రతిక్రియ ఉంటుంది కదా గ్యారంటీగా ఏం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండే పెద్దలు కేంద్రాన్ని పాలించేవాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారండి ఏక్నాథ్ షిండేలను సృష్టిస్తారా బెంగాలుడు బెంగాల్లో ప్రకటిస్తాడు ఏక్నాథ్ షిండే వస్తాడని తెలంగాణడు తెలంగాణలో ప్రకటిస్తాడు తమిళనాడు తమిళనాడులో ప్రకటిస్తాడు ఇవన్నీ ఎవరి ప్రోత్సాహంతో జరుగుతున్నాయండి ఏం తమాషా ఉందా ఇంత అహంకారమా ఎందుకు ఈ అహంకారం నాకు అర్థం కాదు దీన్నే సమాఖ్య స్ఫూర్తి అంటారా ఇదేనా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే లేదు లెట్ ద కంట్రీ థింక్ లెట్ ద పీపుల్ డిసైడ్ ప్రజలు ఆలోచించాలి ఇంత నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రజలంటే ప్రజా సంఘాలంటే రైతులు పదమూడు నెలల పాటు ఉద్యమం చేసినరు మాదే తప్పు అని క్షమాపణ చెప్పి మీరు చట్టాలు విరమించుకున్నారు వెంటనే పరిష్కారం చూపుతామన్నారు ఎన్ని రోజులైందండి కథం ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి వాడు అటు వీడు ఇటు అంతేనా కనీస మద్దతు ధర మీద ముచ్చట్లేదు రైతు సంఘాలు పిలిచింది లేదు అంటే ఏ రోజు కాడ ఆ పాట పాడి తప్పించుకొని తర్వాత మాట్లాడితే మిమ్మల్ని జైలు వేస్తాం మిమ్మల్ని లజ్జేస్తాం మిమ్మల్ని ఇచ్చేస్తాం ఇదేనా ఇదేనా అవలంబించే విధానం కొంతమంది రైతులు అడ్డం వస్తే వాళ్ళని కార్ల మీద ఎక్కి కార్లు కార్లు దొక్కిచ్చి చంపేస్తాం ఇదేం పద్ధతి అండి పన్నుల విధింపులో కనీసం దేని మీద విధించాలి దేని మీద విధించద్దు నీతి ఆయోగులు చర్చ చేస్తారా ప్రజలకు భరించే శక్తి ఉందా లేదా ఆలోచన చేస్తారా వాళ్ళని అడుగుతారా అవి ఏమేమి విధించారో మనం నేను లిస్ట్ వస్తారు చూసినా కానీ బయటపడడానికి కూడా తెలుస్తాను పాల మీద పన్ను చచ్చిపోతే పన్ను శ్మశానానికి పన్ను చివరికి దాని పేరేందో డాన్స్ అది అది గుజరాత్లో నేతాడు డాన్స్ అర్ప గర్భ గర్భ అని డాన్స్ చేస్తే కూడా పన్నాడు మీరే రాసిన పేపర్ వాళ్ళు మేము పేపర్లు చూసాం ఇదా ఇది ఇది సహకార స్ఫూర్తి అంటారు అది దీన్ని ఇదేనా టీమిండియా అంటే ఈ కారణాల వల్ల నేను బహిష్కరిస్తా ఉన్నా అట్లీస్ట్ ఈ ప్రొటెస్ట్ రూపంలోనైనా ఈ బహిష్కరణ రూపంలోనైనా మా మనసులన్న మాట స్పష్టంగా చెప్తే దేశంలో మెజార్టీ ప్రజలు ఏమనుకుంటారో చెప్తే కనీసం ప్రధానమంత్రి ఇప్పటికైనా కానీ తన బుద్ధి మార్చుకుంటాడని దేశానికి ఉపయోగపడే నాలుగు మంచి పనులు చేస్తారని ఆశించి ఈ నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం ఇది ఆశమాశి కాదు తమాష కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన పద్ధతిలో కొద్దిగా పరివర్తన రావాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం This protest is aimed for that. Where do you live in this country? You have to give the name of the Jatipitan, and you have to give the name of the Jatipitan, and you have to give the name of the Jatipitan. You have to give the name of the Jatipitan. Where do you live in this country? 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 ఇంత అనాగరికతన ఇంత ఇంత అసహించుకునే ప్రజలు అసహించుకునే స్థాయి ఎందుకు తెచ్చుకోవాలా మహాత్మాగాంధీని పూజించేవాళ్ళు గాంధీ అని చెప్పుకొని గర్వపడేవాళ్ళు కోటానుకోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో బీజేపీకి సంబంధించిన అనేక వింగ్స్ గాంధీ గారిని దూషించి ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించి ప్రధానమంత్రి గారు ఏమో నీతి ఆయోగ్ లోగో మీదనేమో గాంధీ గారి అద్దాలు పెడతారు బీజేపీ సంఘాలని పోయేమో గాంధీ గారిని తుపాకులు పెట్టి కాల్చుకుంటా 
ఇష్టమైతే ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకుంటా దుర్మార్గమైనటువంటి గాంధీ గారికి లేనటువంటి అవలక్షణాలను అడ్డగట్టుకుంటా ఇదేనా ఈ దేశంలో ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుందా మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలో అని డ్రామా కోసం ప్రజల్ని ఏమార్చడం కోసం సందర్భోచిత తీయటి పుల్లటి మాటలు మాట్లాడడం చాలా కర్కశంగా క్రూరంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ధరలు పెంచి ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ కొత్త దుకాణం మొదలుపెట్టి ఉచితాలు పని చేయనట్టు ఏంటి ఉచితాలు అంటే నాకు అర్థం కాదు వృద్ధులకు వికలాంగులకు పెన్షన్ ఇస్తే ఉచితమా రైతాంగం బాధలో ఉన్నదని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంత రైతు బంధు ఒక గుంట ఉన్న రైతు చచ్చిపోతే ఎకరం ఉన్న రైతు చచ్చిపోతే ఆ కొంప బజార్లో పడుతుందనో వాళ్ళకి ఇంత ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చి రైతు బీమా సదుపాయం కల్పిస్తే అది ఉచితమా ఫ్రీ బీసా ఏంటి ఉచితాలేంటి అనుచితాలేంటి ఏం జరుగుతుంది అండి దేశంలో ఉచితాలు బంద్ చేయాలి మరి ఎన్పీఏలు ఎందుకు ఇస్తాను వాట్ ఈజ్ ఎన్పీఏ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎన్పీఏ లెట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫైన్ టెల్ ద నేషన్ ఐఎమ్ డిమాండింగ్ ఎంత ఉండనా నాకు అర్థం కాదు అదేది కాగిదా మరి NPA in 2004 and 5 NPA ante la confusion avasaram ledandi non performing assets ante oka pedda parishrama gaani oka vyavastha gaani konni veladu mandi udyogalu ichi prabhutvam tax lu gatti edaina oka chinna lopam jarigi akkada adi kodhe nashtam vaste dani poni yaddu samstha chinna ga nashtam vattadu gaani deshaniki ekko nashtam vattadi కాబట్టి కొంత దేశం సొమ్మును స్టాప్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్ లాగా ఇచ్చి దాన్ని నిలబెట్టాలి అనేది ఎన్పీఏ ఉద్దేశం దాన్ని స్టిములస్ అంటారు ఉద్దీపన అంటారు ఇది ప్రపంచం మీద ఎప్పుడొచ్చింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడితే అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా ఏర్పడితే మొత్తమే ఎక్కడెక్కడ బంద్ అయిపోతే ప్రజలకు పని దొరకకుండా అవుతుంది వాళ్ళకి అన్నం దొరకకుండా అవుతుందని సదుద్దేశంతో పెట్టినటువంటిది ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో కొంత ఉద్దీపన కలిగించి వాటిని నిలబెట్టాలి అది దాని స్పిరిట్ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నాటికి యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల ఎన్పీఏలు ఉండే దేశంలో రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికి ఉన్నటువంటి రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల కోట్లు ఆ పదేళ్లలో యూపీఏ గవర్నమెంట్లో పదేళ్లలో పెరిగిన నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ వాల్యూ కేవలం రెండు లక్షల ఒక లక్ష తొంభై వేల కోట్లు ఇప్పుడు ఎంతనండి ఇరవై లక్షల ఏడు వేల కోట్లు అంటే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్లో ఇది ఒక దంద తయారైందన్నట్టు గవర్నమెంట్లో ఉన్న పెద్దలు ఎన్పీఏ గారు ఇద్దరు బదులుకొని వాడు ఎన్పీఏ డిక్లేర్ చేయా వీళ్ళు లక్షల కోట్లు మంజూరు చేయా దీనిలో లక్షల కోట్లు కమిషన్లు తీసుకోవాలి పెద్ద దంద ఇట్ ఇస్ ఎ బిగ్ స్కామ్ పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది ఇప్పటికీ మహత్తరమైన పరిపాలన మేక్ ఇన్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ యొక్క బృహత్తరమైన ఆలోచనలు అద్భుతమైన అవలంబిస్తే ఎన్పీఎల్ తగ్గాలి కదా నార్మల్లీ వన్ వాట్ వాట్ ద పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అండి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంతో సమాఖ్య స్ఫూర్తితో సహకార స్ఫూర్తితో టీమిండియా పనిచేస్తే ఎన్పీఎల్ తగ్గాలి కదా దేశంలో ఎందుకు టెన్ టైమ్స్ పెరిగిందండి రెండు లక్షల కోట్ల ఎన్పీఏ పోయి ఇరవై లక్షల కోట్ల పెరిగిందంటే ఇది మీ యొక్క అద్భుతమైన పనితనాన్ని నిదర్శనమా ఇది దేనికి సంకేతం లేకపోతే మీరు మీరు చేస్తున్నటువంటి భయంకరమైన లక్షల కోట్ల కుంభకోణమా వాట్ ఈస్ దిస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షెల్ ఆన్సర్ పెద్ద రికార్డు నీతి ఆయోగ్ మాన్య ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి యొక్క మేధో సంపత్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మేధో సంపత్తి నెట్ రిజల్ట్ ఏందండి 
NPI increases by ten folds from two lakh crores to twenty lakh crores. And bank will run away with the Luxella Kota Buti. It ain't Dini, it ain't Sanket and Pragat Sanketama. Mean Pade Pade Yet Town. They cut a production very, they cut a product to do it. Niti Ayogu Pradana Mantrigaru under Galchi Makiwala Samanakuni Epinendi. Make in India. Make in India and Pata Patangula Grace and Manja Guda Chain and Chavastada. Deep our Divel, Deep our Divental, Deep our Tapasal. My shaving is going to blade loo, gold cut, it's going to nail cutter loo. Huh? Ah, mobile phones, I went PP kit loo. National flags. Even the China Kalasti, the Yaman Kuala. Is he making India? Dimatul Sagana, Dimatul Pergana. India land mass. India is a big deal. 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 India is Rapanchamulo, ye deshan in twenty Adbutam and Sadpa, India Kuna in the fifty per cent of the land is cultivable land. Yosa and Kulam in a boomy, Nalapai coat like Ralme Prati Ekranik Nili Bagalian, the Sampana Manit in Nadalo, Niluni Yala Guda, India Kantipapu Digmati. Lakshana Nalpai Vela Kotla Pama Il Dumati Ida Desham Ida Niti Ayuk Yoka Medo Sampati Kendra Pabtu Yoka Bahumuka Pragya Dan Sanketa Mai Yaman Kola Me Durmarka Mena Palsilavala Me Corporate Anukula Vaikarivala Adbutam and Nunekindal Bandichas, the writer of Dili Sarah the Gadaway, Darna Jel, Nelatar Darna Jetter. Indu yet the writer, or a Pandekana Yenkarno Motam privatization, airport, railway, agriculture market, Sivar got the current to. Rose statement is that employees will be current with the Shaka Ujol. We are not going to be able to do this. What is the problem? This is the bank. This is bank. This is the bank. This is the bank. Luxella court, Mood Luxella court, the Rupal Indian bank, like a Vidra Jesconi, Parpot or Bide the Sarah. Initial phase low of Indian is Zari in the end, the brain drain. Medo Sampatanta by Kilpi. Market is Tanam Lither. You have a capital drain, I thought. Videshi, Marak and Ilval are the Karpurla Kariputuni. Harinsk Putuni. A cherish to Naru, Arthur Meda under Guda, Repu, definitely Sri Lanka and Pakistan and Paris, the Manako Dapper in State, Jagras and Chiptuner, Pade Pade Yiptuner. Then you target a little better will Rasta Prabutual Tama Kartula Kilpapa Kaparko Norgat Konich twenty, Kuni subsidy Patakaran, Ustal and Prajar and Jeskuntu, Laksala Kota Rupal Matra and Carporate Dongala Katabetara, Abigawa Ustal. Whether President Nolu Gotale, Kagulan Gotale, Gadalakayana, Yemni Taker Nidi Chala Badatoni Nina 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 
నీతి ఆయకు పోతే నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడాలి నాలుగు గంటలు కూర్చోవాలి ఆ పలికాయలు బుక్కుంటా మన బుక్కుంటా అవన్నీ ఏం చేయంటే పెడతారా ఇన్ని పుట్టినాలు ఇన్ని పలికాయలు రెండు కాసు పలుకులు అవి ఒకటి పెడతారు ఇక పొద్దు పోనడల్లా అది ఇంకూడా కూర్చోవాలి అంతే ఏమి ఇది ఆడికి పోయి ఆ నాలుగు నిమిషాలు చెప్తే ప్రభావం పడదు కనీసం ప్రొటెస్ట్ చేస్తానన్నా ఎందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రొటెస్ట్ చేసినా దేశం అంత చర్చిస్తారు ఇప్పుడు జరగాల చర్చ ఐ వాంటెడ్ ఇట్ హా ప్రధానమంత్రి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నా మీద కోపం రావచ్చు కాక నో ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ డెమోక్రసీ ఐ హ్యావ్ ఎ రైట్ తప్పకుండా దేశానికి సందేశం పోవాలని నేను ప్రొటెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా నీ ఉత్తరంలో రాసిన క్లియర్ సం క్లియర్గా రాసిన ఈ విషయాలు అంటే చెప్పేటప్పుడు నేను వివరంగా చెప్తున్నా కానీ దాన్ని ఇవన్నీ ఇంచుమించి మెన్షన్ చేసిన నేను చాలా బాధతో దుఃఖంతో ఈ మీటింగ్ నేను వచ్చి కూడా ఉపయోగం లేదని చెప్పి దెర్ ఇస్ నో యూజ్ నేను నా నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇప్పటికైనా మీ పద్ధతులు మార్చమని కోరుతూ ఎడ రాసిన నేను ఊరికే తమాషాకు దానికి దీనికి కాదు ఏదో కొన్ని సందర్భాలను బట్టి కొన్ని పనులు చేస్తాం ఇది దాన్ని ఉచితమంటే ఎట్లా మేము యాభై ఏడు ఎనిమిది నెలలు పెన్షన్ ఇస్తామన్న పాపం వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తారు మధ్యలో కరోనా వచ్చి ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం పని చేసి గందరగోళం చేసారు మొత్తం లిస్ట్ చేసినప్పుడు పది లక్షల మందికి ఇవ్వబోతున్నాం కొత్త వాళ్ళకు ఈ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకొని అందరు ఎమ్మెల్యేలు అది ఏదో అది దాని సంఖ్య ఏదో షీట్ ఏదో అది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి ఉన్నాయి పెన్షన్లు ఏదో రెండు వేల పదహారు రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్లు అవుతున్నాయో ఇప్పుడు పది లక్షల మందికి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం మొత్తం నలభై ఆరు లక్షలు అయితే పెన్షన్లు తర్వాత ఇదే సందర్భంలో రిక్వెస్ట్ చేసినాం మొన్న మీటింగ్ జరిగినప్పుడు కేశవరావు గారు అధ్యక్షత ఉన్న కమిటీ ఆ జైళ్ళ శాఖను పోలీస్ శాఖను అడిగినాం డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ డిస్ట్రెస్డ్ లాస్ డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ అనేక రకాల కారణాల వల్ల విధి వంచితులైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ వివరణ కావచ్చు ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భం వల్ల వాళ్ళకు కొంత సంతోషం కలిగిస్తాం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చ చేసాం ఈ పెన్షన్లన్నీ ఈ సందర్భంలో పంచుతాం ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అవన్నీ కూడా పాత కార్డులు కూడా కొత్త కార్డులు ఇస్తున్నాం బార్ కొడుతూ వెరసి నలభై ఆరు లక్షల కార్డులు పంపిణీ చేస్తారు కొత్తవి పది లక్షలు పాతవి ముప్పై ఆరు లక్షలు అన్నీ కూడా ఆయా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూన్సీలు పోయి పది రోజులు పదిహేను రోజులు గ్రామాల సమావేశాలు పెట్టుకుని పంచుకుంటారు అట్లానే డయాలసిస్ పేషెంట్ మీరు వాళ్ళ బాధ పాపం హృదయ విధారకంగా ఉన్నది ఎవరు ఇయర్ ఇండియాలో ఏది ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు బోధకాలు బాధ్యతలు ఉంటే వాళ్ళకి మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నాం మీద మన పాలేరు ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ ఉంటారు ఖమ్మం జిల్లాలు అన్ని చోట్ల ఉంటారు కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పెన్షన్ ఒంటరి మైళ్ళకి దేశంలో ఎక్కడ పెన్షన్ ఇయ్యరు ఒక్క తెలంగాణలోనే ఇస్తున్నాం బీడీ కార్మికులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో పదహారు రాష్ట్రాలు ఉన్నారు ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు ఒక్క తెలంగాణలోనే ఇస్తున్నాం అట్లనే మొన్న ఆర్థిక ఈ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చెప్పిండ్రు నాకు కలిసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినరు వాళ్ళని కొంత ఆదుకునే ఎక్కడనంటే వాళ్ళకు బస్ పాస్ ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఫ్రీ డయాలసిస్ చేస్తున్నాం డయాలసిస్ కేంద్రాలు పెంచినాం భారీగా అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం దాదాపు పది పన్నెండు వేల మంది ఉన్నట్టు తెలియవచ్చింది వాళ్ళకు పాపం ఎటు కాకుండా ఉన్నారు కాబట్టి పనిచేసే పరిస్థితులు కాబట్టి డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసే సౌకర్యాలు కొనసాగిస్తూనే ఈ ఆసరా కార్డు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు నెలకు రెండు వేల పదహారు ఇవ్వాలనుకున్నాం ఖైదు దేవులన్న పాపం విముక్తి కావాల్సి ఉంటే సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల సత్సరం కాబట్టి ఒక డెబ్బై ఐదు మందిని రిలీజ్ చేయమని చెప్పి కోరినాం ప్రభుత్వం పాలసీగా ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయమని చెప్పినాం క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ రికమెండేషన్లు కూడా ఇచ్చింది బహుశా నాకు ఎయిత్కి వస్తే ఆ వివరాలు ఎనిమిది నాడు జరిగే ఆ సభలో కూడా నేను చెప్తాను హైటెక్స్లో దానికి మీరందరూ కూడా ఎట్లా వస్తారు అనాథ చిల్డ్రన్ స్టేట్ చిల్డ్రన్గా డిక్లేర్ చేయడం కాకుండా అనాథ శరణాలయాలను పూర్తిగా ఆదుకొని 
వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కేజీ నుంచి పేజీ వారు స్కూళ్ళు పెట్టి చదివించి ఉద్యోగాలలో కూడా కొంత రిజర్వేషన్ ఇచ్చి వాడి గ్రాంట్ కూడా పెంచాలనుకుంటే నిర్ణయిస్తా ఉన్నాం వీటిని కూడా ఉచితాలు అందామా ఇవి కూడా ఉచితాల కిందకే వస్తాయా మానవీయ కోణంలో ఎక్కడనైతే డిస్ట్రెస్ ఉంటుందో ఎక్కడైతే విధివంచితలు ఉంటుందో స్టేట్ షాల్ టేక్ కేర్ రాజ్యాంగంలో మొదటి పేరే ఉంటుంది ఇండియా షల్ బీ ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అని భారతదేశం ఒక సంక్షేమ రాష్ట్రం అని రాజ్యాంగంలో స్ఫూర్తిలో ఉంటుంది రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని అనుసరించి వెల్ఫేర్ స్టేట్గా ఉండే ఇండియాలో బాధితులు దుఃఖితులు ఉండద్దు రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కదా మనం శివాలయం పెట్టుకొని సైకిల్ మీద మోసుకపోతుండ్రు ప్రతిరోజు చూస్తాం ఏదో స్టేట్కి వెళ్ళి న్యూస్ వస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వాళ్ళు చూపెట్టుకున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రధానమంత్రి గారికి రెండు చేతులు ఎత్తి మా రాష్ట్రం తరఫున భారతదేశ ప్రజలందరి తరఫున వేడుకుంటా ఉన్నా దయచేసి ఆ దిక్కుమాలిన జీఎస్టీ ఆ పాల మీద జీఎస్టీ ఎత్తేయండి ఇంకా బీడీ కార్మికులను బతికేయడానికి వాళ్ళు చావకుండా ఆయన ఫ్యాక్టరీ మూత పట్టి వాళ్ళు రోడ్డు వాడి చచ్చిపోతారు మానవీయ కోణంలో వాళ్ళ మీద తీసేయండి లక్షల కోటాను కోట్ల మంది చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు ఈ దేశం మేము వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకొని రైతులకు ఉన్నట్టే చేనేత కార్మికులు కూడా బీమా తెస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఎనభై వేల మంది కార్మికులకు అది వర్తిస్తుంది వాళ్ళకి బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాం ఆ చేనేత మీద కూడా వాళ్ళు ముందుకే బతకలేకపోతున్నారు ఓ రామా అంటే వాళ్ళ మీద జీఎస్టీ వేసారు ఆ చేనేత మీద కూడా జీఎస్టీ ఎత్తే మనం మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళని బతకనియండి కనీసం మా వాళ్ళ మానవ ఒక గాలికి తప్ప ఇక అన్నిటికి పడ్డది పని ఇప్పుడు ఇదే మాన్యాలు చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పనుల విధానం ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు మంచిది కాదు ఎవరైతే విధి వంచితులు పేదలు నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదుకునే బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది మీరు ఇయ్యకున్నా ఎవడైనా రాష్ట్రం చేస్తానని వాని కాల్జీలు కట్టేస్తాను నేను తీవ్ర నిరసన ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తున్నానంటే ఒక దుర్మార్గమైన చర్యకు మోడీ గారి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది మూర్ఖులు తాను ఊసున్న చెట్టు కొమ్మని తానే నరుక్కుంటారన్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ఆర్థిక ప్రగతిని నాశనం చేస్తుంది ఎట్లా ఎఫ్ఆర్బిఎం అనే ఒక చట్టానికి లోబడి నిధుల సమగ్రూపు జరుపుకుంటుంది నిధుల కూర్పు బడ్జెట్లో భాగం అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలైనా బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు మార్కెట్ బారోయింగ్స్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్లో ఒక భాగం రాష్ట్రాలలో ఉండే పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొన్ని అప్పులు తీసుకుంటారు కడతారు వాటిని కూడా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పులే అంటాము అట్లే పరిగణిస్తాము అని అన్ని రాష్ట్రాలకు అంక్షలు పెట్టేసి మొత్తం ఎఫ్ఆర్బిఎం కోతలు విధించారు నేను అడుగున నరేంద్ర మోడీ గారు ఇది నీతి ఆయోగులు ఎందుకు చర్చించారండి ఇదేనా టీమిండియా అది కూడా చట్టాలు ఎట్లుంటాయి జనరల్గా ప్రభుత్వం చేసే చట్టాలు ప్రాస్పెక్టివ్ ఉంటాయి రిట్రాస్పెక్టివ్ ఉండయి పిఎస్సీలు తీసుకునేటివి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పులుగానే పరిగణిస్తాము అది రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ పెడతాము అనేది మన తెలంగాణకి ఇచ్చిన యాభై మూడు వేల కోట్లలో ఇరవై ఐదు వేలు కోత విధించారు ఇది సీరియస్ మాట దయచేసి మీరు రాయరు ఇరవై ఐదు వేలు కోత విధిస్తే అంతకుముందు ఒక స్కీమ్ తెచ్చారు కరెంట్లో ఉదయని పది పన్నెండు వేల కోట్ల రుణాలు మనం తీసుకున్నాం ఇది ఉదయ్ మీరు తీసుకోండి మీరు భరించాలి సరే మన కరెంట్ సంస్థలే కదా తీసుకున్నాం దాన్ని కూడా ఇది నీళ్ళ కోత పెడతాడు నేను మొన్న ఢిల్లీ పోయి కూర్చుని చెప్పిన మీరు మంచి మాటతో ఇస్తారా లేకపోతే సుప్రీంకోర్టులో ఏమంటారా ఏం సంగతి అడితే మన చీఫ్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ నేను మొన్న ఐదు రోజులు ఢిల్లీలో కూర్చుని వీళ్ళు చేస్తారా దీని సంగతి ఏందో లేకపోతే కోర్టు కేసేద్దామని కూర్చుంటే చెప్పినాం ఓపెన్గా లెటర్ ఇచ్చినాం అదర్వైజ్ వీ విల్ రిసార్ట్ టు లీగల్ రికార్డ్స్ అని చెప్తే అప్పుడు దర్చుకొని మళ్ళీ పదివేలు తీసారు పదివేలు ఇచ్చినారు ఇంకా పదిహేను వేల కోట్ల కోత విధించారు ఇదేనా అండి టీమిండియా ఇదేనా సమాఖ్య స్ఫూర్తి 
Is there not cooperative federalism? Padian will quote the incident. Motomoli Abbe and Alvila quote it in. Mopatan will quote the British in Armory. Ah, Padian will sang as well. Now, state demands to Palamida, Smashana Lamida, Cheneta Mida, Alpa Daya Vargalamida, GST Pandu, Viramin Sandi. Adevidanga. FRBM Perita, Kota Levita Vidinjin Ro, Rasta, Aburti Kuntubartadi, then Niti Ayoku Rakuna, Hyderabad Nunchi, Barat Desam Nunchi, Adutunam, Pradana Mantrigaru, Dajes Dani would have Vimin Chandi, Tadwara Rasta, Aburti Kuduha the Padandi, Rasta Lak Aburti Kuntuparsakandi, Balamayan Rasta Luntene, Balamayan Barat Desam Muntadi, Ade Bharat Samakya Kaspurti. Weak states will be a weak nation. Strong states will be a strong nation. That is what is the real federal structure. That is what is the real federal spirit. Nani Patin Chandi. Mir Motamodi Niti Ayog meeting low, planning commission, Radhujan Chapin at Samakya Spurti, cooperative federalism. Kala Matal Gau, Dulla Matal Gau, and the Nijame Nirupin Sandi, Idimi Chitta Sudiki, there's a Pradala Etla, there's a Abunati Etla, there's a Abunati Patla, me Chitta Sudiki, the Nirisna Maitadi, Nag Mithan Vektika Tanga Virodam Lev, sorry, Modigar Nag Manchimitru, I have no personal animosity, not at all. Prajala Prajana Lakosam, Rasta Prajana Lakosam, Antimanga Deshamako Prajana Lakosam, Tapakunda Mithon Sangar system. Minirnal Prajavetra Gamayna put Prajala Pakshana Guntu Yetutam guarantee. Pandeshatam KCR Bachkunantavakuna, Bundilo Pranamantavak and Apan Chestanuta. Definitely Yesta. I'm a Pratamik Haku. Na Bajata, Barata Pauruniga, Tapakuda than Jesterunta. Mir Winter Manchimata, Lepe the Babsutu, Salapede, and Ujamala could seek her and Susan. From Martel Rupon Ladukunum. Yes, Rasta Stilo, Jati Stilo, Kalsibacho, Randan Galkun, Baliam and Ujamala could seek her and Susan. Tapakunda Kendra Pautan and Eteriga would tell you Stavna. Mir Paja Virodanga Botunaru. Praja Vedrega Nirnal is Kutunaru, Pedalaku, Raitulaku, Karmiklaku, Cheneta Karmiklaku, Chivari Upadi Hami Kulil and Nathan or what a character would just remember. Mikistam Leda Patakam Nagelsu Pata Prabutua, Pitin at twenty Sanksham and Nalanu, Chiknalanu, Cheripi Vesia at twenty of Kutil Pratam with Chestowner. In no Sarlu Vesa and Kansandan Yaman, he then Nitya meeting La Korean. Bold and Uttaral Rasham. So a Nitya meeting La Vachiga and Al Nimshal Matari Nirata Commandment Samoa and participate Kadal Skolidu. Here the Hashas Padanga Jokla Matari, Pichi Pichi Matal Matari, your case Yarlan Solupuran Titi, Dinton Papanga Kudaman Kadu. All this is being recorded by the media. Yes. Is it recorded by the media? But it is not recorded by the media. 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 Two G spectrum of the Anya and the Nati Mirror Pedo, Pedabobol Vitor Aros. You are a five G spectrum in the end. I the Laksala Kota estimated the Laksha by the Kotla study. The Nenkuna Matalabe in the Kumbakona Mendi, Ekadibani Antanalu, Mararos, two G spectrum in the Chalapa, the Mata in the Yale in Samadan and Jepter. Eternally in the Nepam Mopa and Batagalchi Miriam Chala Sulabum. Can't meet Dinis Tapisco Alutara.
for the benefit of my hindi media friends and english media friends under serious protest to government of india i am boycotting tomorrow's niti aayog meeting which is supposed to be held in delhi because the policy spelled out in the first niti aayog meeting that was the cooperative federalism and the team india spirit is totally lost by the government of india by the niti aayog practically it's a literal truthful dictatorism it is imposing of schemes which are undesirable to the states the imposition of gst tax on various issues like handloom weaving milk crematoriums have to be withdrawn the poor bd workers are suffering because the bd industry is almost under closure they are losing their employment governments have a responsibility to show the alternative employment to them in spite of that you are increasing gst by 28 percent on bd industry by which the poor bd industry will suffer and the poor work, bd workers will have no way to live of course it is a painful job to do but they are winning their bread out of the bd making because they are so poor the farmers are unhappy people of all walks are confused the government of india is not able to control the price rise which is skyrocketing the inflation is touching the high the unemployment rate has gone up to the percentage of 8.1 this was not desired out of the result of formation of niti aayog the national institute for transforming india has resulted drastically it is painful i am very painfully appealing it was not my intention to make it a political issue but under compulsion having no way i have given i made various suggestions during so many meetings of niti aayog no single point was considered i don't see a place for the recommendations of niti aayog to the government of india niti aayog very clearly recommended to support two very good schemes taken up by the government of telangana that is mission kakatiya and mission bagirath niti aayog has crystal clearly recommended for sanctioning 24000 crores of grant for both these schemes but the government never bothered to honor the recommendation of the niti aayog simultaneously the 15th finance commission of india has also recommended to the government of india to sanction about 6000 crores to the state of telangana for which the government of india also has shown in nelson sai i am sorry this is undesirable unwanted behavior of the government of india henceforth i i request i humbly request once again the honorable prime minister of india please change your attitude please change the policies please lift the gst on handlooms milk productions and also on various poor people's issues for these valid reasons painfully i am clearly declaring to the nation that i am boycotting tomorrow's niti aayog meeting thank you thank you one and all no questions today tomorrow any any question will be tomorrow please na baajyata nen cheppina kadam vaalu cheppukochu evaru etla untaro vaala baada vaalu i i have already answered they may take it as a split and take their own decision mr rahul i am sorry you are my close friend but i will certainly disappoint you today if you want we will hold a press conference tomorrow or day after i will sufficiently answer your question thank you